അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പുളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇഞ്ചി കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട സ്റ്റൈലിലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ പത്തനംതിട്ട സ്റ്റൈലിലാകുമ്പോൾ ഓണ ഓണത്തിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ ആ ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇഞ്ചി പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇഞ്ചി പുളി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിക്കറി അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങയെ ഒന്നും ചേർക്കാതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വഴിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഇഞ്ചി പുളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ ഞാനിതൊരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമോളം ഉള്ള ഇഞ്ചി ദേ ഇതേപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിഴുപുളിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു വലിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പുളി എടുത്ത് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കുതിരാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പുളിയും നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുമാണ് ഈ പുളി ഇഞ്ചിക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി കുറച്ച് ഇനി കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നമ്മുടെ കറിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൗരന്നായി പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുളി നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ച് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇഞ്ചിപ്പുളി തയ്യാറാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് എന്തോ നമ്മൾ ഈ പുളിയൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതല്ലേ കുറച്ച് അഴുക്കൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതങ്ങ് അരിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്യുവറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടെർമിനൻറ്റ് വാട്ടറെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേഗ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാമേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി വെക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണേ ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ വറുത്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പൂക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മൊത്തം ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തത് അതായത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നിടം വരെ നമ്മൾ കരിയാതെ നമ്മളിത് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത അതൊന്ന് ചുരുങ്ങിയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറു നൈസായിട്ട് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണേ അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി വേണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ആ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നിടം വരെ അതായത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാവും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പം ഇപ്പം ഞാൻ മീഡിയത്തിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ ഇത് വേഗം ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് പോവും നമ്മൾ ലോയിലോ ലോയിലും മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിട്ട് കൊടുക്കണം അതിലിട്ട് കൊടുത്ത് വേണം നന്നായിട്ട് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ കരയാതെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്താണേ കാരണം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊടി ഐറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയേ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള മുളക് പൊടി ഇപ്പം ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ഒരുപാട് വേണ്ട കായം ഇത് മൂന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ച ആ മണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് അപ്
അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പൊറി പുളി കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊന്ന് കുറുകി വരണം ആ ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി തിളച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറുകാൻ വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നോ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി തന്നെ കണ്ടോ ഒന്ന് കുറുകി ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇളക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ശർക്കരപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ശർക്കര പൊടിച്ച ശർക്കരയാണ് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ശർക്കര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ടേ ആഡ് ചെയ്യാവൂ അതിനുശേഷം ദേ വീണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇരുന്ന് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി പറ്റട്ടെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് കുറുകി കുറുക്കി എടുക്കാമേ അപ്പം കണ്ടോ നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് കുറുക്കി കുറുകി നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഒരു നല്ല ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് മതി ഈ ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇരുന്ന് കുറുകാൻ ചാ കുറുകും അപ്പം കറക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട കടുക് താളിക്കാമേ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചു ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പം കടുകും പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വറ്റിൽ മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക കടുക് നമ്മൾ താളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ താളിച്ച കടുക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിപ്പുളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയ ബൗളിലോട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമേ അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഞാൻ ചെറിയൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിപ്പുളി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നല്ല ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് തിരുവോണം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒക്കെ കുറുകി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഇതിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഓണത്തിന് ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഞാൻ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഓണത്തിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കയറി എൻ്റെ എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് ഇതേ അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നിടം വര